Hallo liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße auch alle anderen, die zum ersten Mal auf diesen Kanal kommen. Seid gesegnet in Jesus Christus. Loben wir den Namen des Herrn dafür, dass er Gott ist, dafür, dass er sein Leben gegeben hat für uns, damit wir errettet werden. Loben wir seinen Namen. Ich mache dieses Video heute, weil ich äh, was Neues mitzuteilen habe. Ähm, ich habe gestern, den 26. Juni, 2015 habe ich einen, einen Traum vom Herrn bekommen äh, und das erzähle ich euch jetzt. Also folgendes, ich habe geträumt, dass ich in einem Supermarkt war und äh, ich stand an der Kasse und plötzlich habe ich gesehen, wie eine Gruppe Menschen in den Laden reingekommen ist und diese Menschen sind schnell reingekommen. Sie sahen aus, als ob sie Schutz im Laden gesucht haben. Und äh, die sind reingekommen und sobald sie reingekommen sind, haben sie sich wieder umgedreht und nach draußen geschaut. Die haben so ausgesehen, als ob sie vor irgendwas weglaufen, als ob irgendwas gerade äh, auf dem Weg wäre. Sie, sie haben ausgesehen, als ob sie versuchen, irgendwas zu entkommen. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass äh, hinter der Kasse stand eine, eine sehr, sehr, sehr alte Frau. Sie war nicht die Kassiererin, sie stand einfach nur hinter der Kasse. Also man muss sich das so vorstellen, die Kasse, also dem Band, wo man die Produkte drauflegt, war zwischen uns, also zwischen mir und dieser sehr alten Frau. Und ich weiß, dass ich mich rübergebeugt habe zu ihr. Sie war wirklich sehr klein auch. Ich habe mich rübergebeugt, also über die Kasse. Und äh, ich habe irgendwas ausgetauscht mit dieser alten Frau. Aber ich kann mich nicht erinnern, was das war. Äh, also wir haben irgendwas ausgetauscht. Und dann war der Traum zu Ende. Äh, ich habe dann den Herrn gefragt, als ich aufgewacht bin, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und der Herr hat gesagt, dass... Äh, der Herr hat gesagt, dass äh, der Laden repräsentiert die Welt. Und äh, die Menschen, die ich gesehen habe, diese Gruppe Menschen, die reingekommen ist und Schutz suchen wollte, das sind die Ungeretteten. Okay, die sind nicht gerettet, die glauben nicht an Jesus und sie sind gekommen in den Laden, um Schutz zu suchen, weil die, äh, die Trübsal da war. Das war das, wovor sie gerade dabei waren, wegzulaufen. Das hat mir der Herr so erklärt, als ich nach Erklärungen gefragt habe. Er meinte, das sind die Ungeretteten, die werden von der Trübsal überrascht, weil sie nicht glauben. Und sie werden versuchen, in die Weltschutz zu finden, also in den Laden. Ne? Sie werden versuchen, in die Weltschutz zu finden, aber sie werden keinen Schutz finden. Weil diese Welt keinen Schutz bietet, wenn die Trübsal erstmal losgegangen ist. Die einzige Schutz, äh, die man sich zusichern kann, ist Jesus Christus. Wenn man an Jesus glaubt und ihn sein Leben gegeben hat und seine Sünden bereut hat, dann, äh, dann wird man von Jesus beschützt und dann muss man auch nicht durch die Trübsal. Weil bevor die Trübsal losgeht, da ist die Entrückung. Okay, Leute, die, die Menschen, die an Jesus glauben, werden gerettet vor, vor, vor der Trübsal mit der Ent Entrückung. So, ja, und äh, die alte Frau, also ich habe mich ja gewundert, wer diese alte Frau gewesen ist im Traum. Und der Herr hat gesagt, dass die alte Frau in meinem Traum äh, repräsentiert die Gemeinde Jesu Christi. Diese alte Frau war die Kirche Jesu Christi. Weil die Kirche Jesu, äh, also die, den Korpus Christi sozusagen, ähm, die Braut Jesu Christi, seine Kirche, diese Kirche ist sehr, sehr alt. Die gibt es schon seit 2000 Jahren. Die ist sehr, sehr alt und deswegen hat die Frau auch so ausgesehen. Okay, sie, hatte, sie war sehr, sehr klein, sie hatte komplett weiße Haare. Und die war echt süß auch. Es war eine, eine super alte Frau alt. Und äh, die, die Tatsache, dass ich, also diese Frau, die da stand, das war die einzige Person, mit dem ich Kontakt hatte, als ich im Laden stand. 
Und der Herr hat gesagt, dass das bedeutet, dass wenn man, wenn man ein Mitglied ist von der Kirche Jesu Christi, okay, wenn man neu geboren wurde, den Heiligen Geist in sich trägt, Jesus liebt, in sein Leben gegeben hat, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wenn man zu dieser Gemeinde gehört und diese Gemeinde wird gerettet werden, die bleibt nicht hier für die Trubsal. Ich sehe auch viele Leute im Internet, die, die meinen, äh, wir müssen alle durch die Trubsal, die Leute, die glauben, aber so ist es nicht. So ist es nicht. Jesus hat versprochen, uns zu retten vor dieser Trubsal, die jetzt vor der Tür steht. Und so wird das sein. Weil der Herr lügt nicht. Der hat noch nie gelogen. Und das war alte Grund, warum ich mit dieser Frau im Laden, warum sie die Einzige war, mit der ich Kontakt hatte, weil sie alt, ähm, ja, also sie war die Kirche, ich war mit ihr praktisch zusammen da drin. Sie war ja der einzige Mensch, den, zu wem ich Kontakt gehabt habe in dem Moment. Und wie gesagt, also das repräsentiert die Tatsache, dass ich ein Mitglied bin, äh, durch die Gnade Gottes natürlich, dass ich ein Mitglied bin von der Kirche Jesu Christi, äh, von dieser Gruppe, die, die mitgenommen wird. Und ich, ich muss mir deswegen auch keine Sorgen machen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, das Evangelium zu predigen, um so mehr Menschen wie möglich zu, zu erreichen, weil wir sind am Ende. Und äh, noch etwas möchte ich auch ansprechen, bevor ich ja, äh, das Video beende. Als ich aufgestanden bin, ich habe dann die Nachrichten äh, angemacht, ich habe ja Nachrichten geguckt und habe gesehen, dass äh, in Amerika jetzt ähm, die, ähm, die homo äh, legalisiert wurde. Äh, gleich danach kam der Papst, Papst Franziskus, der hat ja mit Palästina einen Friedensvertrag unterschrieben. Äh, und dann waren drei islamische Terroranschläge in drei verschiedenen Ländern. Das war alles gestern, nachdem ich aufgestanden bin. Und ich meine, ich hatte diesen Traum, dass äh, dieser Traum bedeutet nichts anderes, dass die Trübsal jetzt vor der Tür ist. Weil diese Menschen, die reingekommen sind, diese Gruppe, die waren... Die, war, die konnten es nicht glauben. Ich habe es in ihren Gesichtern gesehen. Die konnten nicht glauben, was auf sie zukam. Wie gesagt, also die sind in den Laden reingekommen und dann haben sie sich gleich alle wieder umgedreht und nach, nach draußen geguckt. Und dann wache ich auf aus diesem Traum und sehe die Nachrichten mit all diesen Sachen. Das ist, äh, es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, wo mir der Herr so einen Traum gibt, weil die Nachrichten, die ich dann gesehen habe nach dem Aufstehen, die haben das alles bestätigt. Außer, dass der Herr natürlich das alles bestätigt hat. Ich habe ihn auch äh, gebeten um ein Wort in, sein, in, in der Bibel, also in der Schrift. Und äh, er hat mir Folgendes gegeben. Er hat mir Moment, er hat mir 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 gegeben. Der Titel von diesem Kapitel ist, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das bedeutet auch, dass wir uns echt keine Sorgen machen brauchen, wenn die Leute uns jetzt für wahnsinnig halten, wenn, äh, wenn wir durch, ähm, ja, durch Probleme gehen, weil die Leute halt nicht verstehen, was wir sagen, weil sie denken, wir sind verrückt. Und das, was wir sagen, wird niemals passieren. Das denken die Leute. Zumindest das ist die Erfahrung, die ich Tag für Tag mache mit Menschen, die ich versuche zu erreichen. Die denken, ich bin wahnsinnig. Und äh, ja, also, der hat mir diesen Kapitel gegeben, Kapitel 12. Das ist ja auch kein Zufall. Es ist nämlich auch fast 12 Uhr, Zeit zu gehen. Und ja, also diese, diesen Vers hier, Vers 1... Ich lese es kurz vor. Hier steht geschrieben, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nutzt zwar nicht, trotzdem will ich nun, nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Also, wenn das mal keine Aufforderung ist zu sprechen, wenn, wenn das mal keine Bestätigung ist, dass der Traum vom Herrn kam und dass, dass ich das aussprechen soll, was er mir gezeigt hat. Ich rühme mich ganz bestimmt nicht, weil es nicht von mir kommt. Das bin ich nicht, die diese Sachen sieht. Das ist der Herr, der diese Sachen gibt. Und ich gebe sie weiter. Das ist alles im Verdienst, der Lob und der Preis und alles. Die ganze Liebe, die ganze Dankbarkeit, das gehört alles dem Herrn. Weil er es ist, der alles macht. Bitte, wenn ihr dieses Video hört und ihr noch nicht gerettet seid, Bitte fangt an zu glauben, sucht dem Herrn mit allem, was ihr habt. Die Zeit ist abgelaufen, Leute. 
die Zeit ist wirklich abgelaufen. Die Trubsal ist vor der Tür. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie lange wir hier noch, noch sind. Ob es noch ein paar Wochen sind, ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich weiß es nicht. Aber die Zeit ist abgelaufen. Sonst würde der Herr sowas nicht zeigen. Und wenn, er, und wenn er schon nicht das glaubt, was der Herr gezeigt hat, dann guckt doch mal die Nachrichten. Gott wird das alles nicht einfach so ähm, hinnehmen. Wird er nicht. Und alle, die das unterstützen, diese ganzen Entscheidungen, angefangen von Omo He bis, äh, äh, bis ein Friedensvertrag äh, mit Palästina oder, oder Islam, die Leute, die das unterstützen, die kriegen genau ihre Strafe, genauso wie alle anderen, die nicht glauben. Also fasst euch mal ins Gewissen, geht auf die Knie und ruft nach Jesus Christus. Denn das ist die einzige Rettung. Glaubt an den Herrn und werdet gerettet. Glaubt. So, das war's von mir. Alles, was ich mitzuteilen hatte, habe ich euch gesagt. Ich liebe euch alle. Ich wünsche euch alle auch viel Stärke. Wir sind jetzt wirklich am Ende der Zeit. Bewahrt euch, was der Herr euch gegeben hat. Der Glaube, die Hoffnung. Bleibt ganz nah beim Herrn jetzt. Bis zum nächsten Mal. Amen.